Világzabáló és a visszacsinálók. A világzabáló és visszacsinálók egy mese. A Lacki János által megalkotott mese életre kell Cakó Ferencnek a, a képei által. Egy jégesős, zivataros villámlásos csodaszép reggel a nagy világzabáló felébredt, és jól esően nyújtózott egyet. Amikor megszületett a mese és megszületett a képi világ, akkor azt gondoltuk, hogy talán már ez nem is lehet hozzátenni, és aztán nagyon nagy öröm volt, hogy mégis, hiszen mindkét mesélünk, a magyar nyelven Rékosi Károly, angol nyelven pedig Kamarás Iván, nagy lendülettel vetették bele magukat ebbe a, a munkába, és tényleg átérezték a mesének a tragédiáját, és meg, meg átérezték a mesének a, a, az üzenetét. A világ zabáló rájött, hogy rettentő éhes. Nekem a végére könyvbe lábadt a szemem, mert bár hála Istennek soha nem találkoztam megélve az efféle dolgokkal, de csak pusztán a szöveg, a mögötte lévő gondolatiság az piszkosulhatott. Hiába, a modern világ tele van stresszel. Az embernek alig marad ideje saját magára. Hogy haladunk előre a mesében, és kibontakozik a történet, észrevétlenül jutunk el a meséből a, a valóságba. Az eredeti szöveg az egy önmagában lackfit ismerve nem volt meglepő. De természetesen az egész gondolatisága az egy, az valamiféle borzadály szüleménye, amiben élünk. Kiszedett a zsebéből pár száz katonai repülőt, szépen alakzatba állította őket az égen, és beirányozta a robbanó tölteteket. Ez egy dráma. Tehát akárhol is nézzük, egy, egy mesei burokban elkészült dráma, és hát különösen ezeknek az embereknek a drámája. A szíriai háború a második világháború óta talán a legjelentősebb humanitárius krízishez vezetett, több százezer áldozattal, és mind a mai napig több millió embernek kell elhagyni az otthonát, illetve él menekültáborokban, vagy azon kívül napról napra. És mikor a nagy világzabáló dörmögve elvonul, hogy kialudja magát, jönnek a visszacsinálók. Egy ilyen humanitárius krízis esetében egy nagyon komoly nemzetközi összefogásra van szükség, annak érdekében, hogy az emberek helyben tudjanak maradni, helyben tudjanak boldogulni, mert nem az a megoldás, hogy mindenki elmenekül, hanem az a kell, hogy legyen a, a megoldás, és a segélyprogramoknak abba az irányba kell mutatnia, hogy esélyt adjunk a helyben maradásra, akár a visszatérésre, akár az adott régióban maradásra. Erről szól a Kudra program, egy, egy nagyon komoly nemzetközi összefogásról beszélünk, és erről szól ez a projekt, amelyben azt gondolom, hogy tényleg olyan művészeket sikerült megnyernünk, akik átérezték ezeket a személyes történeteket, elkötelezetté váltak, és minden tehetségüket, minden tudásukat beletették abba, hogy közel tudjuk hozni konkrét embereken keresztül ezt az egész problémát. És a visszacsinálók rátaláltak Emádra is, akinek menekülnie kellett mikor a világzabáló felfalta a faluját, és elkergette vagy lekaszálta a benne lakókat. Hát igen, sok terápiában hittem, ugye mindannyiunkban van katasztrófa, turizmus, hogy jó, ez de szörnyű ez a baleset, én nem is bírom nézni, és folyik a vér, de bár, bár, menj már onnan, hát nem látom, Jézus úristen! Ahogy megyünk előre, hogy haladunk előre, a történetben szinte észrevétlenül haladunk a, a mese világából, a valóság világából, és talán éppen az utolsó mondatoknál értjük meg azt, hogy itt a valóságról van szó, szóval egy olyan valóságról, amely talán kicsit távol történik tőlünk, de mégis közünk van hozzá, és mégis tehetünk valamit. Felelősségünk van abban, hogy a világzabáló ne tudjon nagyobb rombolást végezni, felelősségünk van abban, hogy a világzabáló ne ébredjen fel, és hogy mi is tehetünk azért, hogy a visszacsinálók még hatékonyabban tudjanak segíteni, és hogy akár mi magunk is lehetünk visszacsinálók. Psst. A világzabáló 
alszik még talán. Fel ne ébresszék.